这么凶狠，恐怕金一的。哎，你不怕？不怕。我怕。你有没有看到一个小女孩这么高，穿着双红色皮鞋？啊？她在哪儿？她在哪儿？她在哪儿？说呀、啊！你把他带哪儿去了？他人呢？你说呀！你说。宋老师，宋老师，你说，你说呀、啊！宋老师，宋老师，宋老师。总该亲我了吧？他们还有两个人幸存，反击，各自追他们。他们边打边跑。我没有血迹，小婷，小婷。早就听说卡子通讯里都是科技大牛，没想到你是那维修部的舆情主任。来，小宝，喝水。我们接到通知，说全岛安保系统遭病毒入侵，已经瘫痪，安保内部技术人员无法解决，这才请我们出面。去年报道说，在火种科技的资助下，本岛安保系统已实现自动化、智能化全面覆盖。除了重要岗位外，本岛的警力已全部由人工智能代替。怪不得报警电话一直没有人接。我们检查过了，入侵安保系统的病毒无法彻底清除。只有格式化重启全岛的安保系统主机，这样才能解决问题。但是主机在攀安山顶上，所以我们才连夜往山上赶，却没有想到。重启主机恢复安保系统要多久？二十四小时。太久了，怪物的潜在危害太大，必须尽快解决。从怪物脚印可看出，怪物有前后四足，前小后大，前足爪长，第三爪最长，后足有五指，长有强爪。而怪物的步行方式，既能四足爬行。又能双足奔袭，你们觉得是什么动物？某种鳞甲目生物？不可能，这类动物性情温顺，怎么可能会攻击人？叔叔，是恐龙吗？其实，它是好恐龙，不是坏恐龙。我猜，怪物攻击人是有原因的。起初，怪物只是跟在我们车后面，直到我的同事扔东西驱赶它，它才发怒杀人。我抱着小宝躲在车后面。
可是奇怪的是，他并没有继续伤害我们。假设，怪物攻击人类只是受到伤害后的自卫行为，他本身并没有什么兽性，那是不是可以佐证，怪物很有可能就是灵甲木生物呢？宋老师，现在这年头哪还有那么大的灵甲木啊？为什么没有可能？你们看，如果怪物不会主动伤人，那小婷和静怡会不会？啊，公司派车来接我了，我还要去重启主机。于主任，如果潘山有什么新情况，随时跟我联络。好。